ചിറ്റപ്പന്റെ <laughs> 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 എന്റെ കടയില് പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആര് കാണാൻ ചേട്ടാ നമുക്ക് ലോക്കൽ ചാനൽ ഇടാലോ ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഓഫറുകൾ നൽകണം അപ്പൊ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ പരസ്യം ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തരാ ചിറ്റപ്പാസിംഗ് ചിറ്റപ്പനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് കുപ്പിയിലിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കോ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ചിറ്റപ്പൻ അങ്ങനെ ആർക്കും കുപ്പിയിലാക്കാൻ പറ്റൂല അവന്റെ അച്ഛൻ കൊറേ നോക്കി നടന്നില്ല പിന്നാണ് അവൻ ഞാൻ ആരും കുപ്പിയിലാക്കാൻ നോക്കിയൊന്നുമില്ല ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പാവം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കണു കമ്പനി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പരസ്യം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല പിന്നെയാണ് പുതിയ പരസ്യം എന്റെ മക്കളെ ചിറ്റപ്പം കട ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതാക്കി കൊട്ടും ആ സമയത്ത് എന്റെ മോനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പരസ്യം ചെയ്യിപ്പിക്കും ചിറ്റപ്പ കടയിൽ വല്ല കച്ചവടം കിട്ടണെങ്കിലേ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പരസ്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഹലോ ചേച്ചിമാരെ എന്റെ ചേച്ചി പറയുന്നത് എന്റെ പകുതി വിശ്വസിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ബാക്കി പകുതി തള്ളായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ കേശുവിന് കൊടുക്കാട്ടോ അവൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ചേച്ചിമാരെ ചേച്ചിടെ പുതിയൊരു കവിത റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് തോട്ടിലെ മീനും കാട്ടിലെ കുരുവി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചേരാം വേണം എന്താടാ ചേച്ചിമാരെ എൻ്റെ ചേച്ചി ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്ത കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ജീവനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഫോണിൽ എന്താ ചെയ്തേ ഫോണില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചില്ല ഏ ചോദിച്ചില്ല കേശുവേ ഓ നിക്കറവിടെ നിന്റെ ഇന്നലെ ഇട്ട് ഇന്നലെ നിക്കറല്ലേ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ എടുത്ത് തരാം അമ്മ ഇത് കണ്ടോ അമ്മേ എന്ത് എന്റെ ഫോണിൽ വാട്സാപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കുറെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചേക്കണം വോയിസ് നോട്ട് ഒക്കെ ഈ മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ല സൂക്ഷിക്കണം വല്ലടുത്തും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ എടുക്കും അത് ഓർമ്മ വേണം ആ ഇപ്പൊ കുറ്റം എനിക്കായാ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫോൺ കല്ല് പിടിക്കണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത് ചേച്ചി ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലേ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട വോയിസ് മെസ്സേജ് പോവില്ലല്ലോ കൈവിട്ടായതും വാട്സപ്പിൽ വിട്ട വോയിസ് മെസ്സേജ് രണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട വോയിസ് മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം വോയിസ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല എല്ലാരും ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും പുറത്തോട്ട് വരുമല്ലോ ശരിക്കും തരാം കേട്ടോ കൂടണേട്ടോ രണ്ടെണ്ണത്തിലും കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം കൂടണേ ഞാൻ പോട്ടെ പോട്ടെന്ന് വെക്കുമ്പോ എല്ലാരും പുറകെ കിടക്കാം വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിക്കറ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം നിക്കറി ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് നോക്കും മേലെ നിക്കറി ഇട്ട് നടക്കേണ്ടി വരില്ല നിനക്ക് എന്ത് 
ഇക്കറ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ ഇടില്ലേ എന്ന് പറയാ അമ്പ തരും അല്ല പണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് കേട്ടാ മതിയായിരുന്നു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞില്ലേ പടവലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പീർവത്തെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ ചേരാന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ കേട്ടില്ലല്ലോ നീ ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി ഹ്മ് ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചു അത് എൻ്റെ മണ്ടത്തരം എന്തോ മക്കളെ നീ ഇപ്പ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ നേരെ പഠിപ്പിക്കണില്ലേ അടൂല അടൂ പഠിപ്പിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് അല്ല ഏറ്റപ്പ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് പഠിച്ചാലേ നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓ അപ്പൊ നിനക്ക് വ്യക്തിത്വം വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നാണ് പറയണത് നീ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോയി അതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് അത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനല്ലേട്ടാ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മാറാൻ പറ്റില്ലട്ടാ മൂന്ന് വർഷം നീ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചാ മതി അയ്യോ ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ചേട്ടാ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി അല്ല കോളേജ് മാറുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വിഷയമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ലടി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിനക്ക് ഇവിടുത്തെ കോളേജ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് വാ അവിടെ ആകുമ്പോൾ എം ജി കോളേജ് ഉണ്ട് മാർവാൻസ് ഉണ്ട് ചിറ്റപ്പിന് <laughs> 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 അല്ലമ്മ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അത് വളച്ചു തന്നെ പറയണം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ത് പിള്ളേര അല്ല ഇവിടെ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലാ ഈ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പേര് കൂടി നിൽക്കുന്നതല്ലേ പറയാ ഓ അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയാലേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോണം പഠിക്കാനല്ലേ ചേച്ചി അല്ല ഈ ജനസാന്ദ്രതയുടെ കാര്യം ഇപ്പം ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം അത് ഞങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ അത് ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ എത്ര ആൾക്കാർ താമസിക്കണ ഇതിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ വീട്ടിലും താമസിക്കണ്ട് അമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ വലിയ വീട്ടിൽ വിശാലായിട്ട് താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മ അതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ നമ്മളെ നമുക്ക് മുകളിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് താഴെയുള്ളവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ട് സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ട് അവരെ പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം ചേച്ചി ഇത് ലോ പോയിന്റ് ഒന്നും അല്ല ജീവിതത്തിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റാ ഇത് ഞാൻ ചിലപ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ ചേച്ചി വില കുറച്ച് കാണാൻ നിൽക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഏജ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണോ ആ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് കെടുക്കാൻ നോക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോയിരിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങാനും പോയാ പിന്നെ തിരിച്ചാ പഴയ പോയിന്റ് ഇല്ലേ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടെടുത്ത ചേച്ചിയുടെ ലൈഫിനെ ഉപയോഗിക്കും എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ വടാ നമുക്ക് പോവാ ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അവളൊരു ലോ പോയിന്റ് പൊടിയായിരുന്നു ഒരു പണിയിലായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചോളൂ ചില സമയത്ത് ഏതോ പിരികളെയോ ഒരു കാണിക്കണം ഇന്നിപ്പോ എപ്പോഴും വരെയൊന്നും കിട്ടില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എടാ ബാലൻ ഇവിടെ ആയത് കൊണ്ട് നെയ്യാറ്റിൻകാർ വന്ന് പറമ്പിലെ പണിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നീ അവിടെ സ്ഥിരം നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ നിനക്ക് ആ പറമ്പിൽ ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലും എന്താടാ മാമ ഞാൻ മൺവെട്ടിയോ കോടാലി എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങി എന്ന് വെച്ചോ അച്ഛ ഓടനെ കൈ ഇരിക്കുന്ന ആ വടിയുണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തോണ്ട് ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഓടിച്ചു നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം തമ്പിച്ചാടിന് ശരിക്കറിയാം അതാ ഓടിച്ചു വിടുന്നത് മാമ അങ്ങനെ പറയരുത് 
മറ്റൊരു രണ്ടു പേരെ കാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറമ്പിൽ പണിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് മാമനും അറിയാലോ നിങ്ങൾ എന്നോട് കൃഷിയുടെ പറമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നോ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും അറിയാണ്ടല്ലോ എവിടെ ഇപ്പൊ എന്തോ പ്രശ്നം എന്റെ അപ്പൂപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം മൊരടിച്ചു പോവുള്ളൂ ചേട്ടൻ എന്താ ചെവി വെക്കാൻ പാടില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം മൊരടിച്ചു പോവുള്ളൂ എന്ന് ചേച്ചി അടുക്കള കഴിഞ്ഞ എന്റെ ബാക്കി ഇവിടെ തുടങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ നീമിണ്ടത് ഇവിടെ ഒറ്റ ഒറ്റയാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ പോയത് എടി ഈ വ്യക്തിത്വ വികസനം പ്രാപിക്കേണ്ട പ്രായത്തിലെ അടിച്ചിട്ട മുറിയിൽ തിങ്ങിക്കൂടി ജീവിച്ച എങ്ങനെ വ്യക്തിത്വ വികാസം പ്രാപിക്കും പറഞ്ഞിട്ടപ്പാ ആ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ മക്കൾ തന്നെ പറ ഇപ്പൊ തന്നെ കവയത്രി എന്ന വളർച്ച എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചോദിച്ചിനെ ആയിട്ട് നിക്ക ഗോസ്റ്റിന്മാർക്ക് ഒന്ന് പോയേട്ടാ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൂപ്പ ഈ വീട്ടിലെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കവയത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ വളർച്ച പുറകോട്ടടിക്കുക പൊറോട്ടടിക്കണം പൊറോട്ടല്ലാണ് ചപ്പാത്തി കണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഈ ദേവോത്ത ഡയലോഗും കൊണ്ടുവരും ഇത് തമാശയല്ല അവഹേളനോണ് അവഹേളനം ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താണ് സോറി ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് വിഷമമെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനാണോ പ്രശ്നം അയ്യോ ഏടാ നീ അല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇഷ്ടപോലെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൂപ്പ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരുമാനമുണ്ട് ചേട്ടനും കൂടെ വിചാരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീട് പണിയാൻ പറ്റില്ലേ പക്ഷെ ചേട്ടൻ അത് ശ്രമിക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ശ്രമിച്ചേനെ ആരോട് പറയാൻ ആര് കേൾക്കാൻ എല്ലാ കാര്യവും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ചേച്ചിക്ക് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം അവർക്ക് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതൊക്കെ ചെന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ഇത് സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല അമ്മ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓടിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ ചേച്ചി അവിടെ പറയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അണ പൊട്ടി ഒഴുകുമായിരുന്നു ഞാനടുത്ത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ ചേച്ചി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ ഈ ചില ടി വി ഷോ ആങ്കർമാരില്ലേ അവരെ പോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് എങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചേച്ചി പങ്കുവച്ച ആശങ്കകൾ പലതും സത്യമാണ് അതൊരു ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തലയുടെ മോളിക്കിടുന്ന ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു ഒരു വീടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നടക്കണം കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ കുറെ സമയം എടുക്കും അമ്മ ഈ വീടിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ലല്ലോ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് വേറെ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ ഈ വ്യക്തിത്വ വികസനം ഉണ്ടാവേണ്ട സമയത്ത് അടച്ചിട്ട് മുറികളിൽ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും ശിവ കുറച്ച് കൂടുണ്ടായി നിർത്തിക്കോട്ടാ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ചേച്ചി അപ്പൂപ്പനോട് പോയി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാ അച്ഛനോടാ ആ പച്ചനും തുറന്നി എന്തു പറയാ കൊച്ചുമോളായി പോയില്ലേ കേട്ടിരുന്നു ഇപ്പളാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അമ്മയ്ക്ക് അവളുടെ സ്വഭാവം അറിയില്ല എപ്പോഴും മാറുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അതുകൊണ്ട് അമ്മ കാത്തിരുന്ന് പതിയെ സമാധാനത്തോടെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറയാം അത് മതി ചേച്ചി മൊത്തത്തിൽ അസ്വസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതാണ് അവൾ മാത്രമല്ലടാ ഞാനും അസ്വസ്ഥയാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അവൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അവൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ചേച്ചി ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ ചേർക്കാം വേണ്ട എനിക്കറിയാം അവളെ ശരിയാക്കാൻ എന്താ പോലെ നീ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല അപ്പൂപ്പ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ വീട് വെക്കണ കാര്യം അപ്പോ ചേട്ടനും കൂടെ വിചാരിക്കുവാണെങ്കിലേ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീട് വെക്കാം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിയുമല്ലോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ വേറെ വീടെടുത്ത് താമസിക്കോ അതോ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കോ അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്തോന്ന് മക്കളെ കുറെ നേരം ആയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ ഈ പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നമാണ് തല നോക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്താണ് പുതിയ പ്രശ്നം നിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രശ്നം എന്താണ് ചിറ്റപ്പ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ അംഗസംഖ്യ കൂടൂലേ വീട്ടിലെ സ്പേസും കുറയും എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടിട്ടില്ല നീ ആലോചിക്കണ്ട ആലോചിക്കേണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നം ത
കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന ശേഷം ശൂലം കൂടി കേരക്കില്ല അതൊക്കെ ബാക്കി പറ പടാലം എന്നല്ലേ പറയാൻ വന്നത് ആ പുപ്പനും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ ബാക്കി പറ ഞാൻ എന്തിനു ചുമ്മാ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടുകാർ പറയണോ പടിയിരുന്നു അതാണല്ലേ ശീലം അച്ഛൻ ചേട്ടനും നിർത്തിടി കൊറേ നേരം എല്ലാം തുടങ്ങട്ടെ നീ നീ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട മനസ്സിലാവണ്ടിരിക്കാൻ പൊട്ടിയെന്നല്ല ഞാൻ എന്നാലും ഇവിടെ ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ഒതുങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ ഒതുങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോളെ ഇനി അതേ ഉള്ളൂ പോവാൻ വഴി അവളോട് ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പോ അവളെവിടെ അമ്മയോട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു മോളിനി ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട നമുക്ക് അങ്ങ് പടവലത്ത് പോയി താമസിക്കാം പടവലത്താ ഞാനാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വളർന്നില്ല ചിറ്റപ്പ ഇത്രയും വളർച്ചയൊക്കെ മതി ഞാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോക്കോളാം അല്ല ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം ജയിച്ചിനുള്ളിലുള്ള കവയത്ര പിന്നോട്ട് വലിക്കും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എടാ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പട പൊരുതി വിജയിച്ചു വരുന്നവളാണ് യഥാർത്ഥ കവയത്രി കേട്ടാ എന്തേ വായു മുഴുവൻ ഞാനവളുടെ <laughs> 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 എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചോളാം